വിശ്വസിച്ച സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് പുറത്ത് കാണിക്കരുത് സ്വയം വെളിവാകുന്നതൊഴിച്ച് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കണം സ്വയം വെളിവാകുന്നതൊഴിച്ച് മറ്റൊന്നും പുറത്ത് കാണരുത് എന്താ ഈ സ്വയം വെളിവാകുന്നത് ഇവന് അള്ളാഹുവാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് പൂർണമായി മറച്ചാലും അവളുടെ തലയിലിട്ട മുണ്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ അണിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഒരു സ്ത്രീ രൂപം കാണുമ്പോ ആ സ്ത്രീ രൂപത്തിനൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാം മറച്ചാൽ തന്നെ അത് മറക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇല്ലാമ ലഹറമില്ല അതങ്ങ് വെളിവായി പോകും എല്ലാം മറച്ചാലും ഒരു സ്ത്രീ രൂപം അതിലൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കി ആരെങ്കിലും വഴി പിഴച്ചാലോ അതിൽ ഈ പെണ്ണ് ഉത്തരവാദിയല്ല മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിലറിയാതെ വസ്ത്രം പൊങ്ങി കാലിന്റെ കണങ്കാൽ കണ്ടുപോയി അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗം അത്തര അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ ഇതെന്തിനാ അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് പുരുഷവർഗമായ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ വഴി പിഴച്ചു പോയതിന്റെ പിന്നിൽ പുരുഷന്മാരാണ് എന്ന വസ്തുത മറച്ചു വെക്കാൻ വയ്യ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് വാസ്തവത്തിൽ പുരുഷന്മാരായ നമുക്കു തന്നെയാണ് എത്ര എത്ര സഹോദരിമാർ ഞാൻ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പർദ്ധ ഇഷ്ടമാണ് ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രവിധാനം ഇഷ്ടമാണ് പൂർണമായ ഹിജാബോടുകൂടെ പുറത്തു പോകാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷെ ഇക്ക സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇക്കാക്ക് ഇഷ്ടല്ല ഇക്കാക്ക് പകുതി പുറത്ത് കാണിച്ചു നടന്നാലേ ഒരു ഗഡ്സുള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യനെ ഒരു നാലാള് കണ്ടിട്ട് ഇക്കാക്ക് ഒരു ഒരു എന്ത് ഒരു ആത്മാഭിമാനം അതുകൊണ്ട് സാരി എടുക്കണം സാരി എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ കുറച്ചൊക്കെ പുറത്ത് കാണണം ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇക്കാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിമാർ പതിനെട്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു വാപ്പച്ചി കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാക്ക് മേടിച്ചെന്ന വസ്ത്രാണ് പകുതി പുറത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരും ശരിക്ക് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരും പിതാക്കന്മാരും സ്വന്തം ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയും ചാരിത്ര്യം വിറ്റ് പണം വാങ്ങുന്ന ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത് ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭാര്യനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് പണം വാങ്ങുന്നവരല്ലേ ഉണ്ട് മക്കളെ മക്കളെ അഭിമാനം വിറ്റിട്ട് പണം വാങ്ങുന്ന പിതാക്കൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് അവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമികമായ വസ്ത്രവിധാന മണിയാൻ അനുവദിക്കാത്ത പുരുഷന്മാരും അത്തരം നീചന്മാരും വാസ്തവത്തിൽ അന്തരമില്ല വ്യത്യാസമില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യയെ വേശ്യയാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മധ്യ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിന് എത്ര പറഞ്ഞാലൊരു ശ്രദ്ധല്ല ജമാഴത്ത് ഭാരവാഹി ആയിരിക്കും സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും മോള് കോളേജിൽ പോകുന്ന കോലൊന്ന് കണ്ടോ കണ്ടോ തമാശ പറയല്ല ഭാര്യ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫാഷൻ എന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇവരല്ലേ ഉമറാ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ദീൻ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിയുക്തരായ ഉമറാ ഉലമായിനൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ഉമറാ ഉലമാവും ഉമറാവുമാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് അവരെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ആളുകൾ ഇതൊരു തമാശയായി പറയുന്നതല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ കണ്ണുകളും വ്യഭിചരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കണ്ണുകൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് മുഞ്ചത്തിയായിട്ട് സൗന്ദര്യവതിയായിട്ട് അവളുടെ ആകാര ഭംഗിയെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തറ പുരട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന ഭാഗത്തുകൂടെ അവൾ നടന്നാൽ കല്യാണ സദസ്സിലേക്ക് അവൾ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ച് അവളുടെ ശരീരത്തിലെ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവളുടെ ദേഹകാന്തി പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവൾ കല്യാണ സദസ്സിലേക്ക് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ 
ഒരു പെണ്ണ് അവളുടെ സൗന്ദര്യം അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് കാണിക്കേണ്ടത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് അതല്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ അവളുടെ സൗന്ദര്യം അവൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ ശൈലിയിൽ ഒരു ഭാഷണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല മറ്റേ ഐറ്റംസ് പെണ്ണാണ് സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ഭാര്യയെ മറ്റുള്ളവർ വ്യഭിചരിക്കുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നു അത് വ്യഭിചാരല്ലേ മനസ്സുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നു അത് വ്യഭിചാരമല്ലേ ലിംഗം കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരത്തിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു സഹായമുണ്ടാക്കുന്നു സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ വേഷകളായി അല്ലെങ്കിൽ തമ്മാടികളാകാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ആലോചിക്കണം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ രൂപമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔറത്ത് വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോ മക്കളോ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആ കാരണത്താൽ എത്രയെത്ര ആളുകൾ ഹറാമിൽ പെടുന്നു എത്രയെത്ര കണ്ണുകൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നു ആ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ആ കുറ്റത്തിലെ ഒരു പങ്ക് അങ്ങനെ ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ അങ്ങനെ വസ്ത്രമണിയാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനുണ്ട് പിതാവിനുണ്ട് എത്ര ആള് നോക്കി ആസ്വദിച്ചു അതിലൊക്കെ ഒരു കുറ്റത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നു ലോക ജനതയെ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കണ്ണുകളും കരയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ കണ്ണുകളും ആ ദിവസത്തിൽ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ചിലർക്കൊക്കെ കരച്ചിലു കാണാം ചില കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീര് കാണാം ചില മുഖത്ത് ദുഃഖം കാണാം എന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ അതുണ്ടാവൂല ചിലർക്ക് സഹനമുണ്ടാകും ചിലർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും സബൂർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ ആളോട് വേണ്ടത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാവൂല എന്നാൽ മിക്കവാറും ആളുകളുടെ കണ്ണുകൾ കരഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇല്ലായിരുന്നു ചില കണ്ണുകൾക്ക് അന്നും കരച്ചിലുണ്ടാവുകയില്ല ആ കണ്ണുകളിൽ സന്തോഷമായിരിക്കും ആനന്ദമായിരിക്കും ആഹ്ലാദമായിരിക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നോട്ടമായിരിക്കും ചില കണ്ണുകളിൽ ഇല്ല അഴിനും ചില കണ്ണുകൾക്ക് അന്ന് കരച്ചിലുണ്ടാവൂല ഏത് കണ്ണുകൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മനസ്സിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും കൽപ്പിന്റെ താല്പര്യമുണ്ടായിട്ടും സാഹചര്യമൊരുങ്ങിയിട്ടും എല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് കണ്ണ് നിയന്ത്രിച്ച ആളുകൾ കണ്ണ് താഴ്ത്തി വെച്ച ആളുകൾ അരുതാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ അന്ന് കരച്ചിലുണ്ടാവൂല കണ്ണു നീരുണ്ടാവൂല ആ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അന്ന് സന്തോഷം അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു സുബാന പിറകെ പറയുന്നു സ്ത്രീകളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ച കൂട്ടത്തിൽ തുടർന്ന് അല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ തലയിലെ തട്ടം തലയിലിട്ട തട്ടം മാറിലൂടെ താഴ്ത്തിയിടട്ടെ അതിന് ഉസ്താദെ തലയില് തട്ടം വേണ്ട എന്നാലല്ലേ മാറിലിടാണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വലിയ തലയിലിട്ടമുണ്ട് കുറച്ച് നീളം വേണം 
കുറച്ച് നീളം വേണം ആ മുണ്ട് അവരുടെ മാറിലൂടെ അവർ താഴ്ത്തിയിടട്ടെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കണം വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അടച്ചു തരികയാണ് കുറാനെ നമ്മുടെ ഭാര്യയിലൂടെ നമ്മുടെ മകളിലൂടെ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നു അവളെ വ്യഭിചരിച്ചില്ലെങ്കിലും അവളിലൂടെ അയാൾ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് അതിനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും വ്യഭിചാരം നബിസൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ലൈംഗിക വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ട് അത് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനൂൻ മുഹ്മിനീങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മുഹ്മിനീങ്ങളിൽ പെടണമെങ്കിൽ ലിംഗം കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം മാറി നിന്നത് കൊണ്ടായില്ല ആയില്ല അവയവങ്ങളുടെ വ്യഭിചാരവും നാം സൂക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം കുറാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവരുടെ തലയിലിട്ട മുണ്ട് മാറിലൂടെ അവർ താഴ്ത്തിയിടട്ടെ അങ്ങനെയും നബിയെ അവരോട് കൽപ്പിക്കൂ മുഹ്മിനാത്തുകളോട് കൽപ്പിക്കൂ തുടർന്ന് അവരുടെ ഭംഗി അവർ ഒരിക്കലും വെളിവാക്കരുത് എവിട ഒഴികെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഒഴികെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ല അവിടെ ഒരു നിയമവും ഇല്ല അവിടെ ഒരു പരിധി ഇല്ല പരിമിതി ഇല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള കൃഷിയിടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് സമീപിക്കുക അവരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക അന്നാശിത്വം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കും പ്രകാരം തഫ്സീറിൽ കാണാ നാണിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട സംഗതിയാ മുൻഭാഗത്ത് കൂടെയും പിൻഭാഗത്ത് കൂടെയും നീ ഉദ്ദേശിച്ച ഭാഗത്ത് കൂടെയൊക്കെ പക്ഷേ പക്ഷേ ഗുതമൈഥുനം എന്ന പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഏത് മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കാം പക്ഷേ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താവക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ പരിധിയില്ല പരിമിതിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആ നിർദ്ദിഷ്ട അവയവങ്ങൾ കാണാതിരിക്കലാണ് ഉത്തമം കാണൽ ഹറാമൊന്നുമില്ല കണ്ടാൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കാണാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ആ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞല്ലോ ഹരീസിൽ കാണാറായി ഞാനും നബിയും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നബി എന്നിൽ നിന്നു കണ്ടിട്ടില്ല അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഭാഷ അങ്ങനെ എന്നിൽ നിന്ന് നബി ഒരിക്കൽ പോലും അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനോ ഞാനും നബിയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല മഹത്തുക്കളായ മുഹദ്ദിസുകൾ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു കാണൽ ഹറാമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിക്കലാകുന്നു ഉത്തമം അത് കാണാതിരിക്കലാണ് സ്നേഹബന്ധം നിലനിൽക്കാനും ഭാര്യമാരോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കാനും നല്ലത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നു തുടർന്ന് ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു ആരുടെ മുന്നിലൊക്കെ അവൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം സാധാരണ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തോടെ ആരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ അവൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം എന്ന് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയാണ് പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഔമാനുഹുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ എണ്ണി 
സ്വന്തം പിതാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ സാധാരണ വീട്ടിലണി എന്ന വേഷത്തോടുകൂടെ പെണ്ണിന് പോക സ്വന്തം ഉപ്പമാർ ആബാ എന്ന പറഞ്ഞ പിതാവ് ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പ പിതാമഹന്മാരൊക്കെ അതിൽ പെട്ടു അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പിതാക്കൾ അമ്മായിയപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മുന്നിലേക്കും മരുമകൾക്ക് പോകാം പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നിയമമുണ്ട് അമ്മായിയപ്പൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള മറ്റേ അസുഖമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാനും പാടില്ല സംഗതി വാപ്പ വാപ്പ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ശരിയാ വാപ്പാന്റെ നിയമം എന്നാലും അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അള്ളാന്റെ നിയമത്തിൽ അനുവദിച്ചതല്ലേ മൊയിലേരെ ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ പോണ്ട എവിടെയാണ് കുഴപ്പമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കുഴപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് ബോധത്തോടുകൂടെ നിലകൊള്ളണം അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പിതാക്ക ഒരു പെണ്ണിന് ആ പെണ്ണിന്റെ മക്കളുടെ മുന്നിലേക്കും ഇവിധം കടന്നു ചെല്ലാം മകൻ മകന്റെ മകൻ അങ്ങനെ ഔ അഭിനായിന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ആൺമക്കൾ അതായത് ആ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ആൺമക്കൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള വിവാഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൺകുട്ടികൾ അവളെ കിട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ച അതിൽ വലിയ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാം പറയുന്നു സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ സ്വന്തം കൊച്ചാപ്പമാരെ മക്കള് മൂത്താപ്പമാരെ മക്കള് അതിന്റെ ബ്രദറാന്ന് നീ പറഞ്ഞാലും മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരുടെ ആൺമക്കൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സഹോദരന്റെ ആൺമക്കൾ ഔപനി അഹവാത്തിന്ന സഹോദരിമാരുടെ ആൺമക്കൾ പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടത്തി അനിയത്തിമാരുടെ ആൺമക്കൾ ഔപനി അഹവാത്തിന്ന ഔനിസാത്തുകളായ സ്ത്രീകളെ പോലത്ത ധർമ്മബോധമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുന്നിലും പെണ്ണിന് എല്ലാ പെണ്ണിന്റെയും മുന്നിലും കടന്നെല്ലാം പറ്റൂല ഖുർആന്റെ നിർദ്ദേശം മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണിന് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച മുമ്മിനത്തിന് എല്ലാ പെണ്ണിന്റെയും മുന്നിൽ നിരുപാധികം ചെന്നു നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആണിന്റെ മുന്നിലെ പോവാൻ പറ്റാത്തതുള്ളൂ പെണ്ണ് ഏതായാലും പെൺവർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ പെണ്ണിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റാറ്റ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്നല്ല സ്ത്രീവർഗത്തിന്റെ മുമ്പാകെ മൊത്തത്തിൽ മുമ്മിനാത്തുകൾക്ക് വിശ്വസിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാമെന്ന് ആമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരെ പോലത്തെ ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള സത്യസന്ധതയുള്ള ധർമ്മബോധമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പാകെ പോകാം എല്ലാ മുസ്ലിം മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ മുന്നിലും പോകാൻ പാടില്ല തെമ്മാടിച്ചികളായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത മുസ്ലിമായ പെണ്ണാണെങ്കിലും ശരി അവളെ മുന്നിലേക്ക് അഴുറത്ത് വെളിവാക്കിയിട്ട് മുഖം കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി മുൻകൈയും മുട്ടുവരെയുള്ള ഭാഗം കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി കടന്നു ചെല്ലാൻ പാടില്ല മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖിലാഫത്തു കാലം ഷാമിന്റെ ഗവർണറായിരുന്ന അബൂഹുബൈദാഹുവിന് ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹലീഫ കത്തെഴുതുന്നു ഉമർ റലി അള്ളാഹു എന്താ കത്തെഴുതുന്നത് ബിസ്മിയും ഹംദും സലാത്തൊക്കെ കത്തിന്റെ ആമുഖമായി എഴുതിയിട്ട് അമ്മാബു അന്ന നിസാഹിനൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ ഷാമിലെ ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ മുഷിരിക്കത്തുകളായ ദുർവൃത്തകളായ മോശം സ്വഭാവക്കാരികളായ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം കുളിക്കാൻ പോകുന്ന വാർത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഷാമിന്റെ ഗവർണറായിരുന്ന അബൂർബൈദാർ അലിയല്ലാഹുവിന് എഴുതുന്ന കത്ത് മുസ്ലിം മുസ്ലിമത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങള് നല്ലവരല്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ കുളിക്കാൻ പോകുന്ന വാർത്ത എനിക്കു കിട്ടി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ നിയമം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇന്നു തൊട്ട് ഒരു മുസ്ലിമത്തും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച പെണ്ണും മുഷിരിക്കത്തായ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കുളിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത അത്തരം സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പാകെ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മോശം പെണ്ണ് നല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ 
സൗന്ദര്യം കണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം പുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവൾ അവളിൽ ചെയ്യോ അതിപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ സ്വർഗ പ്രേമികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല പ്രശ്നം തങ്ങളുടെ തീരുമാനം കാരണം പറഞ്ഞത് മോശപ്പെട്ട ദുസ്വഭാവികളായ പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം മോശപ്പെട്ട പെണ്ണ് അറിയിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു എന്റെ കൂടെ കുളിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണ് അതെന്താ അറിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മോശപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർക്ക് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് തിന്മയുടെ കവാടം തുറക്കപ്പെടാനും വ്യഭിചാരം നടക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അധികരിക്കാനും കാരണമാകുമെന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രവണത പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കുകയും അത് നിയമമായി ഷാമിൽ വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം കീഴിലുള്ള അടിമകൾ പാവപ്പെട്ട അടിമകൾ ആ അടിമകളുടെ മുമ്പാകെ സാധാരണ വസ്ത്രമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണിന് രംഗത്ത് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞേരാണ് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞേരാണ് അവിത്താപിണ വൈരി ഉലിൽ ഇറുപത്തി മിനല്ലിജാൽ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ദുർവിചാരമില്ലാത്ത പടുവൃദ്ധന്മാർ മന്ന ബുദ്ധികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല മന്ന ബുദ്ധികൾ ഒരു ബോധമില്ല ചോറങ്ങനെ തിന്നുന്നല്ലാതെ ഇടത്തും വലത്തും ഒന്നും തിരിയാത്ത മന്ന ബുദ്ധികൾ ആ മന്ന ബുദ്ധികളുടെ മുമ്പാകെ പെണ്ണിന് പെണ്ണിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അതാണ് പറഞ്ഞത് അവിത്താപിണ വൈരി ഉലിൽ ഇറുപത്തി മിനിജാൽ ദുർവിചാരമില്ലാത്ത കാമാസക്തി ഇല്ലാത്ത മന്ന ബുദ്ധികൾ പടുവൃദ്ധന്മാർ ഇത് പറയുമ്പോ മണ്ടനോ ഷണ്ടനോ ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കൊരു അൻപത് പൈസ കുറവാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും മുന്നിപ്പാണ് കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല ആള് മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ ആള് ഷണ്ടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മീൻ വിൽക്കുന്ന ഈ കാക്കാന്റെ മുന്നിൽക്ക് നിനക്ക് പോകാം പറ്റൂല കാരണം എന്താ അറിയോ ഇതിന്റെ നിയമം അല്ല പറഞ്ഞയിടത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാ വൈരി ഉലിൽ ഇറുപത്തി ദുസ്വഭാവം ദുർവിചാരമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മദീനയിലെ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാ ആയിഷാ ബീബി റലിയല്ലാഹു എന്ന പറയുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ ഒരു ഷണ്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ ഒരു ഷണ്ടനായ ആളുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ കുറിച്ച് മദീനാ നിവാസിനികളായ സ്ത്രീകളുടെ ധാരണ എന്താ അയാൾക്ക് കാമാസക്തി ഇല്ല വികാരമില്ല എന്നായിരുന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രവാചക പത്നിമാർ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീനുകൾ നബിയുടെ ഭാര്യമാരടക്കം മുസ്ലിമാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഈ മനുഷ്യന് അടുക്കളയിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു മദീനയിലുള്ള ഈ ഷണ്ടനായ മനുഷ്യന് ഒരു മന്ന ബുദ്ധിയെ പോലുള്ള ആളാണ് നബിയുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ അടുക്കളയൊക്കെ ഏറ്റവും വീട്ടിൽ കയറിയൊക്കെ വരും ഇങ്ങനെ വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാസലമ ഉമ്മസലമാ ബീവിന്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഈ സാധനം ഈ ഷണ്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മുസലമ ബീവിയുടെ സഹോദരനുമായിട്ട് എന്തോ കാര്യമായ സംസാരത്തിലാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആളൊരു ഷണ്ടനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഇവൻ പറയുന്നത് എന്താ ബാദിയ എന്ന് പേരുള്ള ബാദിയ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അറബി വനിതയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ദേഹകാന്തി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ആന്തരികാവയവങ്ങളെ കുറിച്ചു പോലും സംസാരിക്കുന്ന രംഗമാണ് തന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മുസലമാബി റതിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ സഹോദരൻ അളിയൻ അളിയനോട് ഈ ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതാണ് നബിതങ്ങൾ കേട്ടത് അപ്പ ഉടനെ നബിയാണ് കേരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രു നീ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂടുപട മണിഞ്ഞ് ഷണ്ടന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് നിന്റെ ഇടപാടിതാണല്ലേ നിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പിതാണല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടത്തെ ഭാര്യമാരോട് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്ന് മുതൽ ഇനി മുതൽ ഇവന് പ്രവേശനാനുമതി നൽകരുത് വീട്ടിൽ ഇവനെ കയറ്റരുത് അവന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണ ഹിജാബ് പാലിക്കുക തന്നെ വേണം അതാണ് വൈരി ഉലിൽ ഇറുപത്തി മിനൽ ഹിജാജ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് സ്ത്രീകളുടെ 
സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികൾ ബാലന്മാർ എല്ലാ ബാലന്മാരും പറ്റൂല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോ പതിമൂന്ന് വയസ്സോ ആയിട്ടുള്ള ആള് കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണിന് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂല ഖുർആൻ പറഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ ചില കുട്ടികൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇല്ലട്ടോ ചില കുട്ടികൾ അല്ലദീന എങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകളുടെ ഔറത്തുകളിലേക്ക് എത്തി നോക്കാത്ത ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം അറിയാത്ത കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലാം ഇതിനപ്പുറമുള്ള അള്ളാഹു വിലക്കിയ ഭാഗത്തേക്ക് പരസ്യപ്പെട്ട് നീ കടന്നു ചെന്നാൽ നിന്റെ സൗന്ദര്യം മുഖവും മുൻകൈയും കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി നിന്റെ മുഖത്തെ സൗന്ദര്യം കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് പെണ്ണെ നീ ചെയ്യുന്നത് പുരുഷാ നിന്റെ ഭാര്യയിലൂടെ നീ കടുത്ത അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ അവളെ വ്യഭിചരിപ്പിക്കാൻ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം തുടർന്നാഹു പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിലത്ത് റോട്ടിൽ വഴിയിൽ കാലിട്ടടിക്കരുത് ഗോപ്യമായി നിൽക്കുന്ന രഹസ്യമായി കിടക്കുന്ന സൗന്ദര്യം പുറത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പെണ്ണെ നീ കാല് നിരത്തിട്ടടിക്കരുത് നടക്കുമ്പോ വളരെ സ്വകാര്യമായി പാത്തും പതുങ്ങിയും നിന്റെ സ്ത്രൈണ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വേണം നീ നടക്കാൻ അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഇറക്കി എത്രയെത്ര ദുരന്തങ്ങളാണ് മുൻകാല ജനതയിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് ആ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു പല വിധത്തിലും പരീക്ഷിച്ചു താങ്ങാനാകാത്ത ശിക്ഷകൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഇസ്രായേലർക്ക് കൊടുത്തു അതിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കാരണം മിനന്നിസ സ്ത്രീകളുടെ കാരണമാണ് ഇസ്രായേലരെ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിലിട്ട് ശിക്ഷിച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കാനത്ത് മിനന്നിസ സ്ത്രീകളിലിട്ട കാരണത്താലായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു സ്ത്രീകളിലൂടെ ഉണ്ടായത് സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ ശിക്ഷ വ്യാപിക്കും വിധം എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്ക നിരപരാധിക നിരപരാധികൾ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വിധം അള്ളാഹുവിന്റെ അഴാതിറങ്ങാൻ കാരണമായ എന്താണ് അക്കാലത്തെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുണ്ടായത് നബിയെ എന്ന് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിലെ തമ്മാടികളായ പെണ്ണുങ്ങള് പുരുഷന്മാർക്കിടയിലൂടെ നടന്നു പോകും നടന്നു പോകുമ്പോ അവരുടെ കാലിൽ അഹ്ഷാപുണ്ടാകും പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ചെരുപ്പിന് പകരമുണ്ടായിരുന്ന മെതിയടി പോലത്തെ സാധനം അഹ്ഷാബ് മരക്കഷ്ണം മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം കാലിലണിഞ്ഞ് കാലിലടിച്ചടിച്ച് ഞാനിതാ പോകുന്നു എന്നെ നോക്കൂ എന്നെ നോക്കൂ എന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കൂ എന്ന് നടത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ ആ പുരുഷന്മാർ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുകയും വ്യഭിചാരം വ്യാപിക്കുകയും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരികയും ചെയ്തു ജാഗിരിയ കാലത്തുള്ള പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം തഫ്സീറിൽ കാണാ അവൾ വഴിയിലൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളെ കാലിൽ മിണ്ടാത്ത പാദസരം ഉണ്ടാവും ജാഹിരിയ കാലത്തെ പെണ്ണിന്റെ കാലിൽ മിണ്ടാത്ത പാദസരം ആ മിണ്ടാത്ത പാദസരം മിണ്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ആ പാദസരമണിഞ്ഞ കാല് നിലത്തിട്ടടിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തി അവൾ നടന്നു പോകുമായിരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അവസ്ഥ നബി സല്ലി സ്വലം പറഞ്ഞു അൽ മറുവൻ അവർത്ത പെണ്ണും മുഴുവൻ അവർത്താണ് 
ഇബിനു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മറഅത തഖ്റുജു മിൻ ബൈതിഹ ബിഗൈരി ബഅസിൻ ഒരു പെണ്ണ മുഷ്തഹാതായ പെണ്ണ് കണ്ടാൽ ആശ ജനിപ്പിക്കും വിധം സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണ് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മാബിഹ ബഅസുൻ അവൾ കത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഉമ്മ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉപ്പ ആശുപത്രിയിലാണ് നിർബന്ധമായി പങ്കെടുക്കേണ്ട കല്യാണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതപഠന ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്താവ് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ലാതെ ഇക്കാക്ക ഭർത്താവ് ഒരു നെയ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഫേഷം പോരാ ഞാൻ വൈകിട്ട് പെരുമ്പാവൂർ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരാ ഈ ഹംക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാ ആ സാരി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പോയിക്കോ മഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ എന്നിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പോരാ എന്നിട്ട് വിള അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു അവൾക്ക് അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല പെണ്ണ് എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അടുക്കളയിലെ അമ്മിയില്ല അവൾ ബന്ധിതയാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട അത്യാവശ്യത്തിന് ഇസ്ലാമിക നിയമം പാലിച്ച് അവൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാ അതാണ് പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യ കാര്യത്തിനൊരു പെണ്ണ് ഇത് കാണുന്ന പിശാജിന് വളരെ സന്തോഷാവും പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് കെണി കിട്ടിയാലോ റബ്ബെ പല കെണി ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഈ കെണി ഒരു മുതൽ കെണി അങ്ങോട്ട് പോന്നോട്ടെ പിശാജ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിട്ട് അവളോട് അവളുടെ ചെവിയിൽ പിശാജ് മന്ത്രിക്കും പിശാജന്താണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കടി പെണ്ണ് നീ ഒരു പുരുഷന്റെ സാമീപ്യത്ത് കൂടെയും കാഴ്ച കൺവെട്ടത്ത് കൂടെയും നീ നടക്കരുത് ഇല്ല അജബുദ്ധി അയാൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ നീ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉമ്മണി ആണുങ്ങളുണ്ട് പരമാവധി അവരെ ഒന്ന് ആകർഷിക്ക് ആ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണിച്ചിട്ട് അവരെ ആശിപ്പിക്ക് എന്ന് പിശാജ് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ പെൺമക്കളാണെങ്കിലും ഇവരോടൊക്കെ പിശാജ് ഓതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് തോന്നിയിട്ടല്ലേ അവൾ അങ്ങനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ പിശാജ് വഴി പിഴപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം വളരെ സ്പഷ്ടമായി അല്ല പറഞ്ഞു അവരെ കാല് കൊണ്ട് അവർ അടിക്കരുത് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം ഏ കാലിട്ടടിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞതുള്ളൂ അതല്ലാത്ത അവളുടെ പോക്കുവരവുകൾ പരസ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് പെർഫ്യൂം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് അവൾ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം തുടർന്നുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടു ഈ മാള ആളുകൾ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പേടിയുള്ള ആളുകൾ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് ഇതൊക്കെ എത്ര വലിയ കുലുമാലാണെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ അങ്ങനെ തോന്നാത്തവരെ കാര്യം കഷ്ടക്കാലുമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിളിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കരുത് നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനപ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തല്ലാഹു അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ നിത്യ നിരാശയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചു കൈകൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചു കാലുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചു മനസ്സുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചു ഒരു വേള പടച്ചവനെ ഗുഹ്യഭാഗം കൊണ്ടും വ്യഭിചരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനസ്താപമുള്ള ആളുകൾ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിവന്ന ആളുകൾ അവരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി അവരെ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഖേദിച്ചു മടങ്ങിക്കോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ തൂപയുടെ കവാടം മലർക്കെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അതക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലയോ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തോപ ചെയ്ത് ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നന്നാക്കിയാൽ 
നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കിട്ടും അത് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനൂൻ അല്ലദീന എന്ന് പറഞ്ഞ വിജയികളായ മുഹ്മിനീങ്ങളിൽ ഇനിയും ഇടം കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മാർഗമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് തോബ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് തോബ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം സുബഹാനല്ലാ ഹരീസിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഇരു ലോകത്തും ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഇമേറാജ് അനുഭവത്തിൽ ലഭിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ശിക്ഷ മാത്രല്ല ഹദീസില് വ്യഭിചരിച്ച ആണിനും പെണ്ണിനും ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ആ ഭാഗം മാത്രം ഹദീസില് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അത് കേൾക്കാൻ പോലുള്ള കരുത്ത് ഒരു മുമ്മിനിന്റെ കൽബിനുണ്ടാവൂല കാതിനുണ്ടാവൂല അത്ര കനത്ത ശിക്ഷ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമേറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമേറ്റ് വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ച് ജനങ്ങളാൽ വെറുക്കപ്പെട്ട് വളരെ നിന്യനായി അവൻ മാറുമെന്നും ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മഹാന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു തീർന്നോ തീർന്നോ ഇനി ഇതിന്റെ കവാടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എന്തൊക്കെ പറയാണ്ട് പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം മാത്രല്ല ഈ രോഗം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനുള്ള വഴി കാമവികാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ആ രോഗം ഒരിക്കലും പൂർണമായി ഭേദമാവൂല പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വന്നാല് ഷുഗർ വന്നാല് ഒരിക്കലും അത് മാറിപ്പോവില്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ പ്രഷറും ഷുഗറും വന്നാൽ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ പിന്നെന്താ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വ്യായാമത്തിലൂടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ അതങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ അതിനെല്ലാം പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഈ സാധനത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ചില മരുന്നുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശുദ്ധ ദീൻ അൽ ഇസ്ലാമിനെ മിനിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് മുമിനീങ്ങൾക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മരുന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു നിസാരമായ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കിയാലേ നമ്മുടെ ഈമാം പൂർണ്ണാവൂ അള്ളാഹുവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിലും ആരാധനയിലും എന്ത് മനസ്സാന്നിധ്യം കിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെയൊക്കെ അഭിരുചി കിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധിയിലൂടെ ഇരുലോക വിജയവും കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനിതൊക്കെ പഠിക്കുകയും പഠിച്ചതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു തോഫീഫ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധരായി അള്ളാഹു നമ്മെ മാറ്റുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും വന്നുപോയ പാപം ഫൂറുറഹിമായ നാഥൻ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ ഇനിയുള്ള കാലം പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ അഹ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലിയ